हाय गाइस मैं अजय कम्बोज और आज हम एक क्वेरी के बारे में बात करेंगे जिसमें ये पूछा गया है कि लोन लाइसेंस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है अगर चार प्रोडक्ट से शुरू किया जाए तो देखिए लोन लाइसेंसिंग और थर्ड पार्टी मैनुफैक्चरिंग बिल्कुल डिफरेंट दोनों ही बिल्कुल अलग वे में चला जाता है जो लोन लाइसेंसिंग होती है एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझे तो लोन लाइसेंसिंग में एक्चुअली क्या होती है जो मार्केटिंग कंपनी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ टाइप करती है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केटिंग कंपनी को अपनी परमिस में एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिलवाती है वो स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी से ही दिलाया जाता है वो वो प्रॉपर एक नया मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बन के आता है तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है क्योंकि आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ एक नए तरीके से कैसे करना होता है केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्लांट उसके टेक्निकल पर्सन वो सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ही यूज होते हैं लेकिन उसमें जो नाम चलता है वो मार्केटिंग कंपनी का चलता है इसलिए वहां पर जो मैनुफेक्चर्ड बाय जो नाम आता है वो मार्केटिंग कंपनी का आता है लोन लाइसेंसिंग में वो भी मार्केटिंग कंपनी का ही आता है नीचे केवल एड्रेस मैनुफैक्चरिंग कंपनी का आता है तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी उसमें काफी हो जाती है अगर हम थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट में क्या होता है सिंपल आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फाइंड आउट करना है जो थर्ड पार्टी मैनुफैक्चरिंग बेसिस पे प्रोडक्ट बना रही है उससे आपने कॉन्टेक्ट करना है उसको आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट देनी है कि आपको ये ये प्रोडक्ट बनवाने हैं उनके ब्रांड देने हैं वो उसके पास अगर अप्रूवल है तो उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं है अप्रूवल उसके पास नहीं है तो वो फिर अप्रूवल लेगा पहले स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी से प्रोडक्ट की उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कराता है और सारा प्रोसेस जब जो भी आपकी पेमेंट टर्म एंड कंडीशन होती है उसको जब वो फाइनलाइज हो जाती है उसके बाद वो प्रोसेस में चला जाता है और वो आपका प्रोडक्ट बनाने की मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल देता है वहां पे मार्केट बाय आपका एड्रेस रहता है मार्केटिंग कंपनी का रहता है और मैनुफैक्चर बाय जो एक्चुअल मैनुफैक्चर होता है उसका रहता है तो उसमें तो केवल आपकी उतनी ही इन्वेस्टमेंट लगेगी जितनी आपकी उन चार प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आती है क्योंकि कोई भी फिक्स नहीं होती जब भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की बात आती है इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो क्योंकि कुछ प्रोडक्ट महंगे होते हैं कुछ प्रोडक्ट सस्ते होते हैं तो जो अगर आप महंगे प्रोडक्ट चूज करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाएगी और सस्ते प्रोडक्ट चूज करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम जाएगी सपोज करते हैं आपने एक प्रोडक्ट बनवाया है जो पचास रुपए कॉस्ट करता है पर बॉक्स और आपने 500 बॉक्स उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपने उसकी बनवाई है थर्ड पार्टी मैनुफैक्चरिंग बेसिस पे तो जो उसकी कॉस्ट करेगी वो आपको पच्चीस हजार रुपए करेगी प्लस जो जीएसटी होगा फ्रेट होगा वो एक्स्ट्रा है या इंक्लूड है जो भी एबीसी आपकी जो टर्म कंडीशन तय हुई है तो वो आपकी पच्चीस प्लस जीएसटी लगेगी लेकिन एक प्रोडक्ट अगर आपने छह रुपए पर बॉक्स वाला फाइनल किया है उसके अगर आपने 300 बॉक्स भी किए हैं तो उसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो एक लाख अस्सी हजार प्लस जीएसटी प्लस प्रेट जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन फाइनलाइज हुई है वो वहां पे जाता है तो इस तरह बता पाना कि कितनी इन्वेस्टमेंट उस चीज में आ जाएगी वो पॉसिबल नहीं होता वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है अगर आप सस्ते प्रोडक्ट में जा रहे हो तो उसमें कम आएगी आपकी और अगर आप महंगे प्रोडक्ट में जा रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट महंगी आएगी अगर आप लोन लाइसेंसिंग को स्टार्टिंग में अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है क्योंकि वहां पे आपके एक्सपेंसेस और भी ज्यादा पड़ जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के और वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रेंट भी लेती है क्योंकि आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लाइसेंस लेके काम चल रहे हो तो रेंटेड भी लाइसेंस आपका जो हर मंथली रेंट भी जाता है बहुत सारी जगह या फिर जो उनका पर पीस का या जो भी आपका उनके साथ टाइप होता है उस हिसाब से आपको कोश पड़ती ही पड़ती है और थर्ड पार्टी मैनुफैक्चरिंग में वो अवॉइड हो जाती है तो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में जाइए और जो आपके प्रोडक्ट है वो सस्ते हैं या महंगे हैं उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी क्वांटिटी आपकी मिनिमम बन रही है क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है उसके अलावा क्या पैकिंग चार्जेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले रही है और कुछ सिक्योरिटी वगैरह ले रही है क्या नहीं ले रही है तो बहुत सारे फैक्टर है उन सबको आप कैलकुलेट करिए और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो कि आपकी थर्ड पार्टी मैनुफैक्चरिंग में और लोन लाइसेंसिंग में क्या इन्वेस्टमेंट आ जाएगी उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग